Buenas tardes compañeros, bienvenidos a Dito News Bueno, ahora sí podemos la cámara para tener más engage con ustedes Y para que vean que sí me enojo de verdad Bueno, el día de hoy anunció Ninja Theory Que es un estudio que, que empezó a trabajar con Xbox Luego trabajó con Playstation y luego está de nuevo con Xbox So Entonces, ¿qué pasó? El día de hoy en, en el tweet Twister anunciaron que tienen su update para la siguiente generación de los nuevos, bueno, para las nuevas consolas y tarjetas gráficas que incluye Ray Tracing, 4K, 120 Hz, aquí como lo pueden ver, ¿no? Y una, como dicen que pueden seleccionar capítulo. Y eso me jode un chingo porque me falta una piedra para platinarlo en Play 4. Bueno, ahí les va. Este update solamente es exclusivo para Xbox y comentan que ni siquiera planean. Eh, sacarlo para ni para PC ni para PlayStation. Ok, está bien eso, güey. Hasta ahí todo está bien. Yo sí soy fan del juego, no a morir, pero sí soy fan. Me gusta mucho eh, Ninja Theory y, y Melina Jurgens, que es la morra que hace motion capture y que ganó 5 baftas el juego. A mí me encantó y yo lo compré cuando salió. Me hice una review, escribí un artículo, güey. Ahorita se los enseño para que uno digan que es mamada. Entonces, a mí lo que me emperra de esto es como de... A ver. Primero que nada, el juego en el 2016, 17... El juego salió primero... Salió primero en, ex, en Xbox. En PlayStation. Estuvo un año en PlayStation y también en PC. Que no es exclusivo, pero bueno. Este, la exclusividad les duró un año. Después... Lo pusieron en el Game Pass, me parece que fue en el 2018 cuando empezó el Game Pass, que empezó en julio del 2018. Lo pusieron de ahí y este sacan el tráiler, presentan la consola y ahora Hellblade ya es un exclusivo. El Hellblade 2 va a ser un exclusivo de Xbox. Ok, está bien, güey. Eso está bien, güey. Pues es... Está bien, güey. Ya es otro juego, es otro producto. Ya cambiaron los tiempos en 2-3 años. Para mí lo, lo que me emperra de este tema... <coughs> Es que si Sony los apoyó, porque eso es lo que yo no sigo sin entender y nadie hace esas preguntas. Ninja Theory, Ninja Theory sí es un estudio, no es un estudio muy grande, pero es famoso. Tienen algún otro juego random de Xbox que, que se acaban hace tiempo. Y hasta ahí, ¿no? Pero a mí lo que me molesta de verdad es esto. O sea, sacan el juego un año en PlayStation 4 y en PC. Después salen Xbox. Luego te quieren una exclusiva. Bueno, el juego ya no va a salir para, el, para PlayStation. Ok, el, el 2 está bien, güey. Pero, güey, si el primero salió primero en PlayStation, güey. Y ya lleva ahí 4 años. ¿Qué te cuesta meterle ese update a, al PlayStation, güey? No lo entiendo. No lo entiendo, güey. Y te lo juro, güey, muchos fans... Eh, y también el juego se presentó en, en eventos de Sony en un se, me, me parece que ya se llegó a presentar en un State of Play segurísimo Y en el Playstation Experience del 2016 estoy segurísimo que se presentó Porque esa fue la, la razón del, del que lo compré O sea, Sony apoyó a este, a este estudio no Y no digo que que salga el Hellblade 2 para Play 5 ni nada, me da igual eso, güey. Pero a lo que voy, si el juego inicialmente salió en PlayStation 4, ahí, güey. Si el juego inicialmente salió en PlayStation 4, güey, y conseguiste cierto follower desde ahí, también en PC, güey, agarras ahorita, güey, y le dices, no sabes qué, güey. Esa gente que compró el juego el primer año que estuvo exclusivo, vayan y chinguen a su putísima madre. Y el update y el ray tracing y el chapter select, que es algo que un juego básico debería de tener, este, pues no se los vamos a dar, güey, porque eh, papá Phil Spencer este, se contradice toda la vida que los juegos son para todos, pero luego tiene sus ciertos exclusivos, que a mí no me molesta, a mí solamente me molesta que el juego estuvo, estuvo de salida en PlayStation, estuvo un año en PlayStation, y ahora ya que, que Phil Spencer y, y le pega el Game Pass, Gracias a Microsoft, ya, ay sí, güey, pues ya no lo vamos a sacar y ya no planeamos, este, y quiero que vean, aquí está sus, sus, sus esas pinches chingaderas, ¿no? Este, técnicas, que Ray Tracing, bla, eso me da igual, güey, pero, lo importante, quiero que se vea aquí, no sé por qué explota, el pinche, 
compu con esa parte. Pero bueno, aquí dice, este update eh, va a salir, dice, un update para PC de Hellblade está en desarrollo y no hay ningún plan de traer este update a ninguna plataforma en este tiempo. O sea, PlayStation. Porque Switch ni de pedo la corre, güey. Entonces está bien, güey. Está bien, güey. Vayan y chinguen a su madre. La gente de Ninja Theory o no sé. O sea, y aquí dice, Independent Triple A, Triple A, like, o sea... ¿De qué hablan, güey? Y, y yo también por eso me, me gustó mucho el juego, porque tocan el tema de la psicosis y, y de la salud mental, porque el personaje lo sufre, güey. Pero ahorita que llega el, el Game Pass y llega el papá Spencer, eh, 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 eh. o sea, o sea, se lo, te lo entiendo, entiendo completamente que el, que el 2 salga exclusivo, eso lo entiendo. Pero, güey, el juego ya estuvo en PlayStation 4 y un año exclusivo, güey. Y ahora, güey, vas y nos das la espalda, güey, neta, o sea... Ni siquiera son tan grandes, güey. O sea, Halo sí vendió, pero es como juegos de estos niches, güey. O sea, sí vendió, pero no aportó tanto. O sea, están aquí ni allá. O sea, no tienen el mejor sistema de combate. Lo único bueno que tiene el juego. Y aparte, está hecho de un real, güey. O sea, no, no entiendo, güey. O sea, no entiendo, güey. Y tomando, retomando el tema de que yo sí soy... No soy fan, pero sí me gustó el juego. Bueno, vale, va. Primero, en... Aquí no estoy. Primero, que nada, en el 2017, creo que lo ven aquí. Bueno, en fin, después se corte abrupto, en fin, o sea, sí soy fan de Hellblade, aquí tienen un... Aquí está mi review en mi canal de 2017. Um, después apliqué según para una revista que iban a hacer en, de este web, pero ya lo publicaron en Twitter y lo hice el, en el 2019. Ahí está. I'll let you to decide that I made about why you should play Hellblade. That will be like the name of the article. Feel free to take a look. Y el artículo lo tengo aquí. Todo en inglés. Este, pero en fin, ya para no tiltearme más, ya para acabar esto. Um, ¿Qué puedo decir, güey? O sea, se me hace... Sí, son negocios, lo que sea, güey. Pero simplemente se me hace... No es una pendejada, güey. Si ya sacaste el juego, güey, ya métele todo, güey. O sea, no, no tiene sentido, güey, que, que dividas una, a una... O sea, no tiene sentido que dividas a una comunidad cuando ni siquiera hay una comunidad tan grande, güey. Entonces, la poca gente como yo que conseguiste, güey, te va a mandar a la chingada. Y la neta sí, güey. El, el trabajo de Melina Jürgen, güey, es... O sea, es impresionante, güey. La tecnología que usaron de Motion Capture también es impresionante, güey. Pero cosas como estas, güey, es tan fácil decir, güey, vayan y chinguen a su madre, güey. Y ya, y sí, güey, dices, es que te enojas y que exclusivos, güey. O sea, sí, entiendo el tema de que tienen que tener exclusivos, güey. Pero regreso al mismo punto, güey. Si ya sacaste el bendito juego, güey, en Play 4, güey. Nada más saca, güey, o sea... Lo es que, güey, es lo que me caga. Lo, lo presentaste... Mira, ahí te va. Lo presentaste en un evento de Sony. Fue exclusivo un año de Sony, güey. Después ya Microsoft te regresa contigo. Mandas a la verga a Sony, güey. Después, este... Le sacas el update. Y, o sea... Entiendo que el juego... Y le he dicho, ya lo dije como cuatro veces. Entiendo que el update... Que, que el juego nuevo sea exclusivo. Sí lo entiendo, güey. Pero ese juego ya salió en PlayStation. Y estuvo un año, güey. No les... Les quita más no darle esa update que ponerla, güey. Pero bueno, güey. Si este estudio independiente... Triple A... Piensa que es la mejor decisión, güey, pues que chinguen a su madre, güey. Solamente porque no están gladiando la versión de Play 4, güey. Ya, ya lo dije, güey. Iris, what it is. Soy un fan del juego. GG.